escuchen con nuestra autoridad que nosotros somos ayacuchanos, no apurimiños. Así hicieron, pues para fortalecer nosotros a Purima, a escondidas, a puerta cerrada. Ahora nos quieren invadir, eso no quiero, señores. Nosotros como hijos casabacinos jamás vamos a rendirnos, nosotros vamos a llegar hasta donde se dé solución. Somos ayacuchanos, parinacuchano, upabachino. Sobre no hay cuna, hoy hay cuna, hay quien se va a meter persona con una caída o banco. Pero ellos aprovecharon esa pandemia para poder alquilizar los documentos por respalda debajo de nosotros. Porque anteriormente nosotros, esta tierra hemos defendido siempre, ha habido conflictos con sal, derramamiento de sangre. Hola, ¿qué tal amigos de Guamaní Producciones Coracora TV? Esta vez nos encontramos en el anexo de Hasawasi para poder constatar sobre el conflicto territorial entre la región de Apurímac y Ayacucho. A continuación, veamos las imágenes. Bueno, eh, amigos de Guamaní Producciones, en estos momentos eh, una parte de la comunidad se está acercando al local comunal donde están las autoridades de eh, Apurímac y de Ayacucho. Así hicieron, pues para fortalecer nosotros a Purima, a escondidas, a puerta cerrada. Señores, queremos estar al frente, en la plaza pública. No a espaldas nuestro pueblo, no traicionar al pueblo Hazawasi. Todo siempre con comunidad Achuani, Upahuachu, Curacura, Ayacucho. Estamos de pie, estamos de lucha, que nosotros acá... Pertenecer, como siempre hay escuchado. Adquirimos esa autoridad que hace solución, señores, este, toda la vida, hay veces hace perder tiempo. Todos, hay escuchados arriba. Hay escuchados arriba. Plaza pública, aclara cuchón y más, pues, ama, local comunal, ya pega. Pai con alguien, huich, cada cuchón, chumana, con sentía, chupón, comante, cerro, apurima, autoridad, chum. En estos momentos, como vemos las imágenes, en el local comunal están las autoridades del departamento de Apurímac y Ayacucho. No sé qué cosa entre ellos estarán acuerdando adentro. Nosotros queremos en publicación que hagan acuerdo. Que escuchen con nuestra autoridad, que nosotros somos ayacuchanos, no apurimiños. Estamos de lucha, estamos de pie acá, presentando, defendiendo nuestro territorio ayacuchano. Nosotros desde nuestro nacimiento, de nuestros ancestros hemos sido ayacuchanos. Entonces, nosotros, ¿por qué ahora nos dicen que somos uh, uh, apuremeños? ¿no? ¿Nos sorprende? Muy buenos días, señor Guamaní Producciones. Simplemente para hacerle llegar los alcances legales de esta protesta. Los señores de Casavecinos han sido sorprendidos con esta resolución de pertenecer a Purima. Yo he leído el expediente y resulta que este trámite tiene desde el año 2014-2016 y nadie sabía que estaban haciendo trámites para pertenecer a Purima. ¿Y quiénes han hecho los trámites? Cuatro o cinco gatos, hablando en términos criollos, cinco personas. Y la señora, que no sé quién es, no se ha identificado, convoca, se aprovecha de la, de la presencia de las autoridades y convoca una reunión en secreta. Eso está completamente mal, no es ético. Los jazabacinos fuimos sorprendidos. Por aquí las personas, grupos de personas, se manifestarán conjuntamente con nosotros. A espalda de nosotros, a espalda de, de los jazabacinos, a espalda de los hijos jazabacinos que somos, manipulan a nuestros padres, a nuestras madres que están presentes en la actualidad. No estamos de acuerdo pertenecer a otra región que es Apurima. Nuestra petición, nosotros como hijos jazabacinos jamás vamos a rendirnos. Nosotros vamos a llegar hasta donde se dé solución. Somos Ayacuchano, Parinacuchano, Upabachino. Muchas gracias. Señor, no va a soltar el mira Ramos su cantaipi, que nace de un mecani, 65 años de un mecani. Sobre no hay una huella que hay una, que hay quien se va a meter persona con una caída o un banco, o a las jaleakis jamcani, con un instante que hay un arreglado, señor. Para el jamcani no va a caer, para el jamcani no va a caer, para el jamcani no va a caer, para el pueblo ya está en la ciudad de Mikakone. Engañaban con la vieja, 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 la vieja,
hasta los gobiernos que me escuchen. ¿Usted quiere pertenecer a Ayacucho o a Purímac? Yo soy Ayacucho, siempre soy Ayacucho. Yo me identifico como Ayacuchana, acá Upahuachina, Jazahuacina, desde el momento que he nacido hasta este momento. Y hasta, hasta para siempre será, porque nunca vamos a rendirnos acá a Ayacucho. Que nunca desde mi niñez, nunca he escuchado a nadie que esto es Apurima. Yo he nacido Ayacucho, como Ayacuchana siempre. Ayacucho presente, Ayacucho presente. El pueblo reclama, que haya reunión masiva. El pueblo reclama, que el pueblo que se reunió, que sea todo general. Muy buenos días, Producciones Huamaní. Mi persona como autoridad reclamo que sea la reunión en la plaza pública, que no sea cerrado en un local. Claro, es la verdaderamente. Antes de Aguilenca, Tempo Manta, no, había cuchillo cacuranche, y desde Pacho, papel, ni manchu chaipe, y mainam cae canan casu, manam che alinchu, jaina es cae ocna. Quisiera hacer saber al gobierno regional de Ayacucho que nunca se han sorprendido. Esta es la pura realidad. Que Apurímac ha venido, siempre ha tenido un arreglo interno y en eso no debe caer. Regional de Ayacucho, mi nombre es Rodrigo Cervantes Pérez. Hemos venido para poder llegar a unos acuerdos sobre la problemática que tienen acá. Entiendo que es un problema social. Ya se están desplazando a la plaza donde pues van a llevar la reunión sobre el informe del conflicto territorial entre la región de Apurímac y Ayacucho. Bueno, nosotros seguimos con la transmisión desde el lugar de los hechos. Los funcionarios de la región de Apurímac, como Municipalidad Cotaruce y otros, han venido con una voluntad propia, y eso es bueno, saludable, que nosotros ya hemos conversado. No desean participar en esta reunión, lamentablemente hay errores que se cometen, que se cometen en dentro de un procedimiento administrativo. Pero ¿qué hacemos lamentando? Hay que seguir el procedimiento para corregir si ha habido errores. Si hay una población mayoría acá que dice somos de Jazawasi y Ayacucho, se va a respetar. Reitero, con los documentos correspondientes. El tema particular que nos atañe acá, y como parte de mi persona, como subgerente de acondicionamiento territorial, parte de la unidad técnica de demarcación territorial del gobierno regional de Ayacucho, es el límite interdepartamental Ayacucho-Apurima, que también a la vez es un límite interprovincial, Parinacochas-Aymaraes, y a la vez un límite interdistrital, Cotaruzi, Upahuacho, señores. Como ven, este límite no solo es de una sola jerarquía, es de varias jerarquías. Como tal, como la jerarquía más importante es el tema interdepartamental. ¿Quiénes tienen la facultad para firmar acuerdos entre departamentos? Son las autoridades regionales, en este caso los gobernadores. El último documento que se firmó fue en el año 2014, firmado por el señor Wilfredo Scorima y el señor Elías Segovia de Apurímac y el señor Alfredo Peso Paredes, director nacional de demarcación territorial de la PCM en Lima. Se hizo un acuerdo preliminar definiendo los límites que a la fecha eh, ponen como jurisdicción en Apurímac, lo que, en donde estamos ahora. Esto es modificable, seguramente podría ser modificable según si se arriba a otros acuerdos posteriores. ¿Se sienten ayacuchanos o no, señores? ¡Sí! ¡Ayacucho! 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 Muy bien, señores, a ver. Entendemos... Entendemos y que ustedes se sienten históricamente, ancestralmente, culturalmente, parte de, la, de, de Upahuacho, parte de Ayacucho, como, como pobladores y sentimientos ayacuchanos. Eso lo entendemos. Tenemos que hacer estas documentaciones y un petitorio que nazca de ustedes, como voluntad popular de los pueblos de acá, de, de esta zona, y presentarlo a las instancias correspondientes. Nosotros, como gobierno regional, vamos a hacer todos los mecanismos para que se pueda llegar a esos acuerdos. 
hemos pedido a nuestro gobierno regional con nuestro firme sello. Y luego recién nos está visitando con cuántos documentos para poder resolver este tipo de problemas a nivel provincia Parinacochas Coracora. Que es posible, ¿no? Y va a ser posible de todas maneras eh, conseguir el objetivo de nosotros como ayacuchanos, como jazahuacinos, que al final seguramente ustedes con el asesoramiento van a hacer un proceso administrativo, van a hacer este, eh, este proceso justamente, ¿no? Firmando un memorial que ustedes son ¿no? ayacuchanos que pertenecen y son jazahuacinos que pertenecen al distrito de Upabacho, a la provincia de Parinacochas, ¿no? y a la región Ayacucho. Entonces eso va a dar camino inicial para dar un, eh, un camino, proceso legal. Estamos a tiempo para poder resolver este problema. Tomará su tiempo. Ya hemos dicho, es necesario de que se redacte un memorial todos ustedes como pueblo de Jazahuasi. Como presidente de la asociación, nuestra inquietud hacerle llegar a nuestra gobierno regional de Ayacucho, que hoy será un, una historia que llegó a su terreno límite de Ap Apurímac, Ayacucho. Entonces nosotros, justamente el pueblo, sentimos orgullosos y bien cierto, vamos a ser fort fortalecidos y más que nunca con la, con la magna con mayoría de nuestra población y a la vez hacerle llegar a nuestra autoridad que diga que defienda su territorio mi pedido, mi convocación al país, al, al Perú que nuestros gobiernos regionales que sientan que este pueblo humilde que estamos olvidados de la educación del salud de las obras de infinitas cosas nosotros merecemos respeto como peruanos. Somos ayacuchanos, nacimos acá, nuestros padres son de acá, yo soy de acá. De acá del lugar, como, como jazabacinos o pobachinos y ayacuchanos que somos, nunca vamos a ceder ir al lugar de allá, jamás. Pero ellos aprovecharon esa pandemia para poder agilizar los documentos por respaldas debajo de nosotros, algo que es injusto. Nuestro territorio comunal, anexo de Achuani, comunidad campesina, está dividido en dos partes. Apurima, Ayacucho, queremos la rectificación, nuestro plano, queremos rectificación aquí como ancestralmente hemos vivido, porque anteriormente nosotros esta tierra hemos defendido siempre, ha habido conflictos con sangre, derramiento de sangre, hoy en día no queremos llegar a eso, pero si no se soluciona, nos obliga a defender de esa forma, regresar al vida ancestral así han definido nuestros viejos nuestros padres que hoy en día están enterrados abajo de esta tierra por culpa de estos gobiernos regionales hoy en día estamos en conflicto nosotros tenemos una resolución judicial en provincia de Parinacochas que ha sido ganado por esta jurisdicción firmado en un acta con el, con el anexo de Pizquicochas Totora nosotros tenemos que formar, desde ahorita ya te, debemos estar eh, pensando quiénes nos va a representar, unos tres o cuatro personas, eso se llama Comisión de Alto Nivel. Pero el error de aquí, ¿de quién ha sido? Del gobierno regional de Ayacucho. No nos estamos dando cuenta ahí, ¿no? Aquí están los funcionarios de Ayacucho. Entonces, ¿qué hacemos ya? Dialogando, señores, con mucho con Apurima, porque Apurima dirape, oiga, ese error, gracias a Ayacucho, ya tengo un terreno más, de Apurima. Entonces, señores, comprometan acá a los funcionarios. Yo sé que tal vez a fecha ellos no han estado, tal vez con el presidente Oscorima. Entonces, son ellos que tienen que comprometerse con Apurima, que se está comprometiendo tal vez con algunos residentes de acá, ¿no? Entonces, eso es el trabajo, señores. Porque si los funcionarios de Ayacucho se hacen los oídos sordos, ¿de qué tanto nosotros gritamos, peleamos acá como jazahuacinos? Nosotros mismos, como programa, queremos focalizar, trabajar con la comunidad, no sabemos a dónde ¿no? eh, poner en el sistema, en Ayacucho o en Apurima. 
Entonces, dentro de ese sistema, señores, va a depender de ustedes. ¿Cuáles son las conclusiones a las que han a, llegado en esta reunión importante en el anexo de Hasawasi? Eh, bien, eh, creo que este problema de Hasawasi es un problema de demarcación de territorial entre las eh, regiones Ayacucho y Apurímac. ¿Cuál es el compromiso concreto que asume la Oficina de Conflictos del Gobierno Regional de Ayacucho frente a este problema? El Gobierno Regional, a través de la Oficina de Conflictos, eh, eh, evaluará los, los, uh, los documentos a través de las instancias correspondientes del Gobierno Regional para poder nosotros elevar a la Presidencia del Consejo de Ministros esos documentos, a efecto de que se puedan corregir estos errores que ha habido y afectan pues a esta población que han el hacer eh, que se habrán el hacer ayacuchanos y pertenecen a las tierras comunales de Ayacucho. La mayoría de los pobladores desean, como antes, pertenecer a la región Ayacucho. Sinceramente hay una solución por el lado administrativo. Mira, desde el momento que nosotros entendemos un acta no es una ley, es un acta que puede tener uh, correcciones. Muchas veces ha habido pues, actos de, de, de enfrentamiento entre la población y las autoridades. Entonces, en ese sentido, es, ellos han tenido un poco de miedo, como se dice. Cierto, eh, cierto de, temor de, de cierto participar temor. en esta reunión. ¿no? Ha, ha estado, según me informan, el gerente general del gobierno regional de Apurímac, ha estado el alcalde de Cotarose, eh, la superfecta también de dicho lugar. Eh, ¿Cuál es eh, otro acuerdo a la que han llegado? Entiendo que tienen una próxima reunión. Mira, ellos eh, predispuestos a las mesas de diálogo, que es lo más importante, que el 14 de, eh, de este mes tenemos una reunión en, eh, en Puquio. Porque el año pasado se ha perjudicado realmente para, para dejar estas pequeñas obras, lo que es cobertizos, eh, fitotoldos, cuando no está eh, definido este tipo de terrenos, ¿no? Y luego, pues, no pueden, no pueden ser beneficiarios, mis hermanos. Por la misma razón, estamos perjudicando ese apoyo que viene, de repente, pues, para, para mis hermanos, ¿no? Por ejemplo, lo que es para plantar hortalizas y muchas cosas. Y luego, pues, eso es lo que me preocupa, por la misma razón, como autoridad, siempre debo estar al lado de cuando hay este, este tipo de problemas. Yo, desde niño, pues, conocedor de esta jurisdicción, de este centro poblado, eh, nos indigna de, de nuestras autoridades eh, pasados como, como gobierno regional, nuestros alcaldes, en esa época, en el año 2014, pues se han quedado, está, y no sé, no, no lo comprendemos hasta ahora. Y a, causa, a consecuencia de, de ello, pues estos este problemas que vienen así ya un buen tiempo. Entonces, con su ingratitud de ellos, le involucran a la gente inocente de acá, que son realmente necesitados. Me indigna, entonces esperemos pues a nuestros gobiernos regionales de actual que tomen cartas en el asunto y que pongan en primera agenda esta situación. Yo como no hay más regional, con la ayuda de Nancuta, me han dicho que hay más que no 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 hay más que Amigos de Guamaní Producciones y Coracora TV, ya acaba de terminar esta reunión importante en el anexo de Hasawasi con la presencia de las autoridades del gobierno regional de Ayacucho, de la provincia de Parinacochas y del distrito de Upabacho. Han sido invitados las autoridades de la región Apurima de Cotaruce, quienes no han tenido la voluntad de participar en esta reunión masiva aproximadamente con la presencia de 150 personas. ¿Tienes una entrevista? No, no, no está autorizado. ¿Usted es de la región Apurima? Sí. Allá. No está autorizado, así que por Pero ha venido a, a la reunión, le han invitado a una no, mesa de diálogo. No. He venido a una mesa de diálogo. Pero, pero ¿qué no te parece es una reunión es general, una asamblea. asamblea general? Queremos saber, ¿ustedes son las autoridades de la región de Apurímac? Disculpa, no estoy para dar ninguna información. Ahí están los autoridades. ¿Usted de dónde viene? Bueno, ¿usted tiene algún cargo? Me extraño las preguntas, por favor. Gracias. Me gustaría conversar con ese grupo que está allá. El acuerdo principal es eh, iniciar este proceso de diálogo. Para ello han fijado como fecha el próximo 14 de julio una reunión importante en la ciudad 
de Puquio Lucanas. El objetivo principal de los comuneros del anexo de Jazahuasi es anular esa acta de delimitación territorial interdepartamental suscrita el año 2014 por el gobernador regional de Ayacucho y Apurímac. Ese es el principal pedido. También hemos constatado de que hay consecuencias uh, inmediatas de este problema territorial. Nos comentaba los pobladores y las autoridades que frente a esta situación los beneficiarios de los programas juntos se han perjudicado ya que la mayoría de ellos han sido cancelados definitivamente. También hay problemas en el sector salud y educación. La solución creemos que está en manos de nuestras autoridades, del gobierno regional de Ayacucho, del gobierno regional de Apurímac y por supuesto con la participación de la oficina correspondiente de la presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno Nacional.